oorspronkelijk dacht ik van maar één boek te schrijven. Gewoon eens één boek met mijn naam op. Meer, meer moest dat niet zijn. En dan dacht ik dan ga ik naar alle bibliotheken in Vlaanderen kijken en kijken of mijn boek daar tussen die andere boeken staat. Ja, de reden voor die zware onderwerpen. Wel, weet je, oorspronkelijk was ik zin om historische verhalen te schrijven, maar in 1990 las ik een knak in dat weekblad een artikel over kinderprostitutie. En ik had er nog nooit over gehoord, ik was 37 jaar toen. Maar ik dacht ook, als ik er niks over af weet, gaan waarschijnlijk ook jongeren daar niks over af weten. En toen heb ik Blauwe Bitter geschreven. En toen was eigenlijk wel, moet ik dat zeggen, de omwendeling gekomen om minder historische verhalen te gaan schrijven en meer maatschappelijke onderwerpen te gaan schrijven. Mijn hoofdpersonages zijn ook altijd jongeren, zodat ze zich gemakkelijk kunnen identificeren met die personages. De catwalk is eigenlijk het verhaal van twee verschillende jongeren dat ik naar één personage heb gebracht. Uh, ik heb het meisje dat fotomodel is. Dat is gebaseerd op uh, Ellen de Korte, die enkele jaren uh, modellenwedstrijd heeft gewoond, gezicht van Flair, daarna een uh, modellencarrière begonnen is. Maar het gaat ook over een meisje dat een speelbal, speelbal was tussen een in een vechtscheiding. En met wat zij me verteld heeft, heb ik ook in dat boek gebruikt. Maar die twee, die Ellen en het meisje dat die speelbal was van die vechtscheiding, heb ik tot één personage in de catwalk gebracht. Ik denk niet dat er een toverformule bestaat om boeken te gaan schrijven, maar ik zou zeggen, bereid je goed voor. Weet wat er in elk hoofdstuk gaat gebeuren, want ik krijg soms mails van jongeren die zeggen ik heb een goed idee en ik ben beginnen te schrijven, maar na vijf bladzijden zijn ze uitgeschreven omdat het idee staat op papier en ze weten niet meer wat ze moeten schrijven. Nee, goed, eerst een schemaatje maken, weet wat er allemaal gaat gebeuren in de hoofdstukken. En heel belangrijk is voor mij toch in elk geval dat, dat ik mijn verhaal als een film voor mijn ogen zie. Ik schrijf eigenlijk op wat ik allemaal zie gebeuren. Ik zie het jongen en het meisje in de veldstraat in Gent lopen bijvoorbeeld, in de winkelstraat. Er is wat gebeurd en dan denk ik, wat zou die, dat meisje tegen die jongen aan zeggen? Zou ze het hem een duur tegen zijn schouder geven? Wat zou die jongen daarop antwoorden? En zo probeer ik mijn boeken te schrijven. Ik vond de lezing heel interessant. Ik had er op voorhand niet echt over nagedacht uh, wat het nu ging worden. Maar uh, ik werd er zo helemaal in meegesleept. Uh, ja, het uur vloog zo om. <middels>